Cześć, dzień dobry kochani w kolejnej części z tego naszego pomidorowego eksperymentu ale zanim jeszcze tam przelezę i zacznę coś tam gadać to dzisiaj jeszcze zważę te pomidorki, które nam e, dojrzewają od ostatniego zbioru no słuchajcie, ze strony dzikiej mamy 5 kg 100 g, właściwie 100 tam kilka dziesiąt. I mam na warsztacie stronę, którą się opiekowałem. Mamy tutaj, tak, było już 2 kg, 2 kg, czyli 4, a teraz mamy kilo 600 prawie, czyli o te powiedzmy, no pół kilograma, troszeczkę może więcej niż pół kilograma, tych pomidorków jest więcej, tych, którymi się opiekowaliśmy. I teraz dlaczego? zebraliśmy te pomidory wcześniej niedojrzałe dlatego, że późno wszystko było posadzone a ja chciałem wywołać to zobaczcie co się teraz tutaj dzieje po tym jak ja zacząłem zapylać częściej mamy grona proszę, 4-5 pomidorów one są jeszcze większe niż te, które ja zbierałem a jak ja je zbierałem te poprzednie to te, albo ich nie było wcale albo były takie małe pipki że ja po prostu ich nie brałem na przykład były mniejsze od tego jeszcze dlatego ich nie zbierałem a teraz na prawie każdym krzewie mamy, zobaczcie kolejne tu, tu tutaj mamy kolejne gronko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć no jest trochę tych pomidorów tu kolejne, następne tutaj Następne, one są jeszcze zielone, więc niekoniecznie to tak widać, ale ich już nie będziemy zbierali, im dajemy tutaj dojrzeć, chyba żeby nas zaskoczyły jakieś pierwsze mrozy, chociaż tam widzicie już dojrzewają, a ja ich nie zbierałem, więc w zależności jak, jak, jaka odmiana, ten krzew jest na przykład malutki i on się teraz wysilił na kolejne zapylone, świeżo owoce, a tamte mu pięknie dojrzały, Dzięki temu też, żeśmy się pozbyli tych poprzednich pomidorów, przez co krzew się nie wysilał na to, żeby one dalej rosły i dalej dojrzewały. One były już na tyle duże i na tyle były miękkie, tak jak na przykład ten, za jakiś tydzień mógłby być już się nadawać do zbioru właściwie, bo jest już miękkawy i już zaczyna powoli zbierać kolor. Oczywiście ja polecam zbierać, jak już są dojrzałe, no ale mówię tak... Po prostu, że można to troszeczkę jeszcze yy, zbogacić te swoje zbiory. Jak jeszcze, jak jeszcze pogoda pozwoli, to naprawdę jeszcze, jeszcze będą. O, tu nawet na, na ziemi leży, ale nic mu się nie dzieje, bo jest na słomie, więc tak nie leży bezpośrednio na ziemi. Tutaj o, od dołu jakby spojrzeć, to też są pomidory. Po prostu na tej stronie trochę gorzej to widać niż na tej. Nie wiem, czy to na przykład jak się tak zrobi, to widać te bomby, tak? A tutaj... Tak już średnio, bo zasłaniają liście. No zobaczymy, z której będzie więcej. I tak i domyślam się, że tej, którą się opiekujemy, to, to będzie więcej, no bo nie bez powodu tak ludzie jakby się tą stroną, znaczy tą stroną, nie, nie bez powodu też poszli w tę stronę, żeby się nimi opiekować. Pewnie za, zauważyli, że one jakby no jest ich, jest ich wtedy więcej, może są dorodniejsze. Niektórzy z Was mówią, że lepiej na jeden pęd Mm. prowadzić, bo do wtedy są większe powiem wam szczerze, że ja wolę mieć więcej pomidorów mniejszych przepraszam niż mniej dużych dlatego, że jakoś łatwiej mi jest je pokroić na kanapkę czy coś takie wielkie to tak na pokaz uwielbiam tego koktajlówki teraz podchodzę, zrywam, wcinam może ta skóra nie jest taka wspaniała w tych koktajlówkach, bo jest jakby więcej niż w dużych pomidorach tak, tego, ale no zobaczcie tutaj na przykład ile tych pomidorów jest na takim niskim krzewie, który ma no nie wiem, ze 70 cm może wysokości to jest akurat ta strona, która też się nią opiekuje, ale ona nie jest wliczana do eksperymentu, no bo tam niesymetrycznie jest posadzona ale tu mamy 2, 4 6 8, 10, 11, właściwie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i jeszcze kilka, które są małe i ich nie widzę, około 30 pomidorów na takim jednym krzewie. No to słuchajcie, naprawdę chyba nie ma prostszej metody, znaczy nie ma, tam na pewno jest, ale ja nie odkryłem prostszej metody niż tak jak zawsze powtarzam jak tu jest zrobione skoszona trawa, położona tektura, położona słoma zrobiona dziura, zasadzony pomidor podlewane wodą i gnojówkami 
I to jest wszystko. No hej, os, minęło, słuchajcie, parę dni, no nawet z tydzień, albo lepiej, i od, no tydzień, jak mm, zważyłem dla was te pomidorki z poprzedniego rzutu. Oczywiście zrobiło się zimna jak cholera, bo w tym roku to wszystko robią, żeby mi się nie udał eksperyment. E, że, znaczy, że nie udał, zawsze się udaje, bo człowiek się uczy, ale, ale żeby było gorzej niż, niż bym chciał. E, bo tak, bo trzmieli w tunelu w ogóle nie było, dopiero teraz się trochę pojawiły. E, ale teraz to już nie mam po co zapylać, nawet będziemy zapobiegać zapylaniu za chwilę. A tylko dla potwierdzenia pokażę wam, że w tej chwili jest tu 5 stopni, a w nocy były tylko 2. Także powoli no, robi się nieciekawie i mogą być mrozy, dlatego ja tunel pozamykałem tyle ile mogłem, chociaż on jest rozwalony. Ale już idziemy, to powiem o co chodzi. Po prostu w zeszłym roku, we wrześniu, to było jeszcze pięknie. W październiku myśmy chyba likwidowali tunel dopiero w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam. E, I dopiero wtedy żeśmy mieli jakieś przymrozki, a tutaj już się ten przymrozek czai we wrześniu. E, już jest no druga połowa września, jak ten film nagrywam, te, znaczy tę scenkę. No ale nie ciekawie. Zobaczcie te pomidory. Muszę wziąć gdzieś tam do ciepła, bo, bo, bo tutaj mi się po, po, pozmarzają, ale zobaczcie jak już jest ich mało, bo Agnieszka wczoraj przyjechała i wzięła ten, to jest taki wielki kosz i po prostu zabrała wszystkie dojrzałe pomidory. Także już nie, niewiele co zostało w ogóle z tych zbiorów, już jakieś tylko 30% jeszcze musi dojrzeć. Pomidorki słodziutkie, bardzo dobre. Oczywiście ja to zawsze powtarzam, nie tak dobre jak, jak normalnie, jak dojrzewają na krzewach. Ale ten rok i ten eksperyment jest specyficzny i tak uważam, że najlepiej było zrobić. Zobaczcie jak pozamykałem tunel, no przecież to jest kpina, hula tam wiatr, nie da się tego inaczej zamknąć. Teraz, żeby przyspieszyć dojrzewanie pomidorów, które tam są, będziemy wspólnie przeprowadzać zabieg, który nazywa się ogławianiem. Słuchajcie, ja nie lubię skrajności. Nie wiem, dlaczego są ludzie, którzy się podniecają ogławianiem tak, że spazmów dostają. Inni znowu są takimi zażartymi przeciwnikami, którzy po prostu w życiu by tego nie zrobili. Dla mnie jedno i drugie jest po prostu bez sensu, i głupie upieranie się przy czymś niepotrzebnie. Ja prowadzę tak krzewy, czy cokolwiek, co tutaj robię, jak mi akurat pozwala na to sytuacja dana. I teraz, jak ktoś w lipcu, w połowie lipca na przykład ogławia pomidory, dla mnie bez sensu. Po co? Przecież jest jeszcze dużo czasu. Można to zrobić w sierpniu, jeśli już trzeba w ogóle zrobić. No ale... W lipcu bez sensu. Natomiast ci, którzy w ogóle nie ogławiają, dla mnie też bez sensu. Bo dlaczego? Jeżeli teraz mam tutaj już późno, już zaczynają się robić takie sytuacje, że może niedługo mrozek złapać. Nawet na jedną noc, jak mróz porządnie złapie, to może przemrozić te pomidory i będzie kicha z nich. Trzeba im pomóc, żeby one jak najszybciej dojrzały tutaj. Dlatego ten zabieg można przeprowadzić. Nie wiem, czy nie zrobię tego po chamsku, natomiast zwykle to ludzie robią w ten sposób, że tak jak mamy tutaj jakieś gronko kwiatowe, ostatnie w sensie, na pędzie, no to mamy później wyżej jeden listek, drugi listek tutaj i powiedzmy, że to już można urwać, tak? Dwa listki, trzy listki, tak mniej więcej ludzie zostawiają. Natomiast u nas jest taka sytuacja, że te pomidory tutaj na tych, tych, zobaczcie jakie są małe, nie wiem czy warto w ogóle je zostawiać w jakikolwiek sposób. I teraz pytanie, czy ciachać nad tym gronem, czy ciachać nad tym, ale je usunąć. Bo takie małe pomidorki już nam nie dojrzeją w tym roku, niestety, już nam nie urosną nawet zbyt duże. Może jeszcze te takie... Może jeszcze trochę podrosną. Ja bym jeszcze dał szansę co niektórym pomidorkom, ale myślę, że 
musimy tu przeprowadzić te zabiegi, bo inaczej po prostu będą one cały czas szły w kwiaty. O to chodzi, żeby roślina już nie szła w kwiaty, bo nie będą, nawet jak się teraz jeszcze zapyli, bo przyjdzie ciepły ten, nie zdążą urosnąć te pomidorki. Nie zdążą urosnąć, a zamiast je tutaj na siłę, żeby rosły, to można je ogłowić i dać tym na dole, żeby po prostu dojrzały. I słuchajcie, robota skończona. Tak to wygląda po robocie. Dużo z tych koron tutaj odpadło. Jest dużo na ziemi rzucone już tu jako nawóz. Na przyszły rok pewnie będzie stał w tym samym miejscu ten tunel, jeśli go nie oddamy w ogóle z reklamacji, jak się uda. Natomiast zobaczcie, dużo więcej owoców widać, tak? Przerzedziło się tu bardzo. Powiem Wam tak, porobiłem tak. Liście od dołu, to co Wam pokazywałem, wilki. Może coś przeoczyłem, jak coś zobaczycie, to się nie denerwujcie, po prostu to przeoczyłem. E, poogławiałem te pomidory, poobcinałem, tak jak mamy tu gronko z owocami, a gdzieś wystawały jeszcze takie zasuszone, gdzieś tam o takie coś, że to mogło jeszcze być zapylone, czy nawet takie małe pomidorki. Powyrzucałem to wszystko, nie chcę tu, jeśli mi te małe pomidorki tu dojrzeją, to ja sobie jeszcze zjem, ale na razie tam się nie chcę nimi zajmować w ogóle. Więc wy, wywaliłem to wszystko i co jeszcze porobiłem? No tyle, no, po, 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 poszerzedzałem to wszystko. Aha, tutaj znalazłem jeden krzew, który w ogóle nie miał owoców. Znaczy miał ostatnio, jak z niego zbierałem, bardzo dużo zebrałem owoców, a teraz nie miał już w ogóle. E, więc wyciąłem go całego w ogóle i go tu rozrzuciłem, bo zasłania słońce tutaj pięknie, żeby się dogrzewało. O, widzicie, jeszcze gdzieś tu, e, tak jak tutaj, o, jest coś takiego, że jest taki duży pomidorek, to obcinam to, ale też obcinam tego pomidorka, ponieważ on ma niestety małe szanse, to w ogóle ten krzew zaniedbałem, ma bardzo małe szanse, żeby, żeby dojrzeć, dlatego to wycinam, o tak, tutaj to zostawiłem jeszcze takie małe, ale one jeszcze nie są takie małe, małe całkowicie. Gdzie nie, gdzie dałem jeszcze szansę takim krzewom, to jest akurat chyba ten samokończący, tylko tam oszukał w jednym miejscu. Daję takim małym pomidorkom jeszcze szansę. Naprawdę nie rozumiem niektórych, którzy się tak zafiksują na jakiejś metodzie. Przecież chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej, jak najlepszych pomidorków. I nie ma sensu się denerwować, że ktoś tam ogławia, albo że ktoś tam nie ogławia. To są decyzje każdego z osobna, kto ma swój ogród i sam decyduje, co ma w nim być. Ja w tej chwili zdecydowałem się to zrobić. Gdybym miał yy, jeszcze tutaj jakby potwierdzenia, że, yy, że, że, że będzie jeszcze ciepło, to jeszcze bym nie robił tego i dałbym szansę jeszcze następnym pomidorom. Ale w tej chwili zdecydowałem się na to. Tutaj już też nie zapylam. Jak przestałem tu zapylać, pozbywałem się wszystkich gron kwiatowych. Tak samo tutaj już nie zapylam. Co się tam zapyli, to się zapyli samo, ale to by było takie ani nieuczciwe jest to, co teraz robię, ani nieuczciwe jakbym zapylał, tak? bo byśmy mieli tu więcej sztuk pomidorów niż tu, bo jak przyjdzie jeszcze parę ciepłych dni, to jeszcze by zaczęły tu rosnąć. Ale to jest strona dzika. Niech sobie radzą jak mogą. A na koniec chciałem Wam tylko pokazać, że zrobiło się zimno, ale, ale trochę deszczu spadło. Zaczęły nam wreszcie kwiatki na łączce kwietnej trochę rosnąć. Niektóre już przekwitły, a niektóre dopiero zaczynają. No i tyle. O pomidorkach. Słuchajcie, albo Wam dogram coś jeszcze do tego i to będzie ostatni film, ale raczej nie. Myślę że, myślę, że na tym skończymy na razie, na tej sytuacji obecnej, w drugiej połowie września w tej chwili. A jak ktoś się dziwi, dlaczego o tej porze jest tak i siak, no to ma pecha. Niech obejrzy całe wszystkie odcinki wcześniej. To będzie wiedział. Nie będę powtarzał za każdym razem. I do zobaczenia. Myślę już w podsumowaniu eksperymentu. Pa, pa.